Hi guys! Today, gagawa tayo ng Maha Blanca. So guys, ito na yung finished product ng ating Maha Blanca. So yung isa with latik and yung isa is with cheese topping. So very simple and easy lang siyang gawin guys. So if ever merong mga handaan sa inyo, pwedeng-pwede natin siyang gawin madali lang and very affordable siya. So, pasok siya sa budget, pwede rin pang negosyo. And, mura lang yung puhunan. So, ito na kung paano gawin ng ating mga blanka. Ito ang mga kakailanganin nating ingredients. So, yung ating cream style corn, 1 cup sugar, tapos 2 cups ng gata, tapos yung ating condensed milk and above milk, corn starch, yung ating second extract o yung pangalawang kakanggata tapos para naman sa toppings natin, cheese o kaya gata na ilalatik natin o gagawin natin latik so ang first step natin ay tunawin ng cornstarch dito sa ating pangalawang piga ng gata or second extract so itong cornstarch natin 200 grams So, tunawin lang natin siyang maigi. Haluin lang natin siya, guys, hanggang sa matunaw yung cornstarch natin. So, dapat walang buo-buo. So, kapag wala na siyang buo-buo, okay na siya. Then, iset aside lang natin siya. So, pagsasama-samay natin lahat ng ingredients. Unay natin ng gata. Then, yung ating evaporated milk. So, guys, for exact measurement ng aming mga ingredients, check nyo na lang sa description. Add natin ang condensed milk. And then, yung ating cream style corn. At ang ating sugar. So, haluin lang natin. And then, kailangan din natin ng 2 cups of water. One. Two. Luin lang natin guys. At antayin kumulo. So, ang ating apoy medyo mahina lang guys para hindi masunod. So, yan. Pag kumukulo na, guys, pwede na natin ilagay yung tinunang na cornstarch. Tapos, haluin lang natin. So, dapat tuloy-tuloy lang yung paghalo nyo, guys. Tapos, medyo hinaan natin ng konti yung apoy. So, kung mapapansin nyo, guys, nagiging thick na siya. So, halo lang tayo ng halo. Hindi pwedeng tigilan. Yan, guys. Okay na. So, pagka medyo malapot na siya, pwede na nating patayin yung apoy. And then, pwede na nating isalin. Yan, guys. So, isasalin na natin ang ating maha. And then, pantayin lang natin para maganda tingnan. So, after this, pwede na natin i-prepare yung toppings natin. So, guys, tayo na at maglatik para sa ating toppings. So, ang gagawin natin, guys, kahaluin lang natin siya ng haluin under low heat. So, dapat mahina yung apoy natin. And then, halo lang ng halo hangang sa humiwalay ang langis at mabuo ang latik. So, dapat, guys, maging golden brown siya. Yan guys, malapit na siyang maging golden brown. Yan guys, so kapag ganito na yung kulay ng latik, pwede na natin siyang hanguin. Yan guys, so malamig na yung ating maha, pwede na natin lagyan ng topping. So this time, dalawang klase yung ginawa ko. So gumawa ako ng latik and then meron tayong cheese for our toppings. So, itong natik, spread lang natin siya evenly. 
So, napakabango niya. Then, yung ating cheese. Yan na, ang ating maha with latik and maha with cheese. So, guys, tikman na natin yung with, uh, with latik. Mmm. So, masarap siya, guys. Lasa-lasa yung latik. Ang bango ng latik niya. And then, ito namang may cheese. Masarap din. So, baka mas okay ito sa mga kids. So, naglalaban yung ala at saka yung tamis. Masarap. So, try nyo na. So, thank you guys for watching our video. And don't forget to like our videos and subscribe to our channel. Thank you. Bye!